Hello friends, I am going to talk about engine oil. What is the engine oil? Engine oil is a lubricant. What is the engine oil? Lubricant is a lubricant. What is the friction of the moving contact? Because there is a friction of the engine. There is a friction of the piston and cylinder. There is a friction of the crankshaft and the connecting rod. There is a friction of the joint. There is a friction of the valve actuating mechanism. अदिले पार्ट्स गल्लों में फ्रिक्शन डालेगा अपन ये एरिया गल्लों लोग के फ्रिक्शन को रखें ना ना हमारे इंजन ऑयल उपयोग करना है इंजन ऑयल ये एक कांटेक्टर गल्लों को एक तीन लेयर फॉर्म है एक तीन ऑयल लेयर आवर फॉर्म है ये आर एक कांटेक्टर गल्ला फ्रिक्शन को रखी है जी इंजन ऑयल ने प्रधान हमारे इतने मून फंक्शंस आने लगे उन नाम तो दे ये एक कांटेक्टिकल ला फ्रिक्शन कर के आया रंडा हमारे तो दे इंजन अगर ते डस्ट पार्टिकल्स वाले तो ने रस्ट पार्टिकल्स वाले कंडाइड किम ये एक डस्टी नहीं हम रस्टी ने क्या अब्सोर्ब ये दो नमले इंजन ऑयल उड़वा के ना समय ता � इन दम इंजन ऑयल डेरे फंक्शन आना इन्हीं मोना इन दम फंक्शन इंजन ऑयल उन्हें कूल जाएगा कारण हम ये वाले फ्रिक्शन एंड डाउन सेल तो के हीट प्रोड्यूस करेंगे आप आवेरे कॉन्डक्टर ने के हीट ये वाले इंजन ऑयल अब्सोर्ब ये द आवेरे बागते उन्हें कूल जाएंगे आदम इंजन ऑयल डेरे फंक्शन आना इं आप फ्रिक्शन का आरणों आवारा होवर हीट आवे इंजन के टेम्परेचर को गुड़ी आ एक पार्ट्स गल के तेईमाने मेरे में मात्रा में ला ये एक पार्ट्स गल के चूड़ आई एक्सपेंड आऊँ अगर एक्सपेंड आई करें जल अदर स्टेक का ही बोलेंगे लोग पिस्टन सीसिंग अंदर के गेट ना हुआ था इधर पिस्टन चूड़ा� अभी बारे में ऐसा है। अतः उन्हें इंजन ऑयल वाला रहे प्रधान है पर एक फैक्टर आना। इंजन ऑयल लाल तो रिक्लेम वाहन है मोड़ी की रहते। इंजन ऑयल के लेवल का रखते एप्पोर्म चेक कीएगा। इन्हीं ये वीडियो में हमारे इन तक के टाइप पे इंजन ऑयल्स आने लगा तो बोलते हैं इंजन ऑयल के ग्रेड गला कुछ ऐसा इन्हें तो हमारा इंजन ऑयल है तो का टाइप पंड है ना हम नौका मोन दो प्रथम हमारे तो मून टाइप गल ला आना इंजन ऑयल आवे ये प्लाइट लगा और ना हम तो दे नेचुरल ऑयल है लेकिन मिनरल ऑयल नो वाले रंडा हम तो दे सेमी सिंथेटिक ऑयल इन्हें मून हम तो दे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल आज हम के नेचुरल ऑयल लेकिन मिनरल ऑयल ऑयल ने अलमात्र वाले तो मैन्युफैक्चरर तरह का ना वाला रहे चीप आना इन्हें इतने डिसएडवांटेज़ गले इतने लाइफ वाला रहे करवाए रखी हूँ ना अंदामात तो इधर हाई कैपेसिटी इंजनियर गल तो बताने हाई परफॉर्मेंस वाहन अंगल ना इंजनियर गल नो बेकन सुटेबल आयर लर ऑयल ले लेते मिनरल ऑयल पुदीय वाहन अंगल वांगना आवेर टाइम में ले यूज़ है वाट इंद्र ऑयल आना कारण पुदीय वाहन अंगल ला सर्विस इंद्र वेले पस्स सर्विस इंद्र वेले अपुन वाला रे शॉर्ट आयर गिम ये समय तो नमला हाई क्वालिटी ऑयल ओरिजिन है ना नमला पस्स सर्विस है ना समय तावेर ऑयल वेस्ट है बोम पशे चीप आयर टला मिनरल ऑयल ओवर चीज़ है ना वेस्ट है लेकिन कॉपर में लाया तो बाला रे चीप आयर वन डे मगर अदर जस्ट ये हम इन्हीं आदित्ता टाइप आयर टला सेमी सिंथेटिक ऑयल ने कुछ बारे हम सेमी सिंथेटिक ऑयले मिनरल ऑयल ने मत बोलते ना सिंथेटिक ऑयल ने कोडे मिक्सचर आ इन्हें एडवांटेज जो लंदन में चल ये रो ऑयल ने ये रो नेचुरल ऑयल ने लेकिन मिनरल ऑयल ने आवेरी बेलक करो हम अद्भुत बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल ने आवेरी क्वालिटी हम उत्तर जर्मन रो ऑयल आये रिक्यूम ये रो सेमी सिंथेटिक ऑयल नो आया ना सेमी सिंथेटिक ऑयल ले आगे देश में मुप्पदे शादमाना तो इन्हीं आदत्ता टाइप पे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल आना फुल्ली सिंथेटिक ऑयले हाई परफॉर्मेंस इंजन गल को एनी डिसेंज इधर रखी है ना यार और इंजन ऑयल ऐंगने आये रखे ना इन दक्के क्वालिटी सामान और इंजन ऑयल ले बैंड दे इन दक्के प्रॉपर्टी सामान और इंजन ऑयल ले बैंड दे इन दक्के मानस वाला रे हाई क्वालिटी एडिटिव्स ऐड ये दे लैबोरेटरी कर ले प्रत्येक हम डिजाइन ये दंदर में किन्ना ऑयल कर लाना है फुल्ली सिंथेटिक ऑयल कर ले इतने वाला रे वेला कोड दिलाए रखा तो बोलते हैं इतने लाइफ वाला रे कोड दिलाए रखी हम फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ले हाई परफॉर्मेंस इंजीनियर कर ले तो बोलते हैं फास्ट � ये रो ये रो 
ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിലിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നാച്ചുറൽ ഓയിലിനേക്കാൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ഇരട്ടി വിലയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പഴക്കം ചെന്ന വാഹനങ്ങളിലെ പവർ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ സഹായിക്കും ഇത് എഞ്ചിന് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല കൂടെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിലിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി എൻജിൻ ഓയിലുകളുടെ ഗ്രേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെൻ ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ഇങ്ങനെ പല ഗ്രേഡിലുള്ള എൻജിൻ ഓയിലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ എൻജിനും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ ഓരോ ഗ്രേഡിലുള്ള ഓയിലായിരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് ഓരോ ഓയിലിൻ്റെ എസ് ഐ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അതായത് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റി ഈ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ ഒരു ഓയിലിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഗ്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്നാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണെന്നാണ് കാരണം വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടിക്കൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനും ഫ്രിക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ഒഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചരിഞ്ഞ ഒരു സർഫസിലൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം താഴെ എത്തുന്നത് വെള്ളമായിരിക്കും കാരണം വെള്ളത്തിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവായത് കാരണം അത് വേഗത്തിൽ ഒഴുകും നെയ്യ്ക്ക് വിസ്കോ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായതിനാൽ അത് പതുക്കെ ഒഴുകി താഴത്ത് എത്തുകയേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്കോസിറ്റിയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നെയ്യിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്യ് ഷെൽഫിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിക്കായിരിക്കും നെയ്യ് അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഉരുകി വരും അതായത് അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഒഴുകുകയും ചെയ്യും അത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രേഡിനെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഒരു ഓയിൽ കാൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൻഡർ എന്നാണ് ഈ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി പത്താണ് എന്നാണ് ഇനി ഡബ്ല്യുവിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എൻജിൻ ഓയില് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ റീഡിങ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയാം ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും വിസ്കോസിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വിസ്കോമീറ്റർ ഈ വിസ്കോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയിനനുസരിച്ച് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു റീഡിങ് ഒരു സ്കെയിലിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വിസ്കോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ റീഡിങ് ആയിട്ട് ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ
അപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ ഓയിലിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ എൻജിൻ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ തണുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് എൻജിൻ ഓയിലിനെ കട്ടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കട്ടി കൂടിയ ഓയിലിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ മാക്സിമം കട്ടി കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം തിന്നായിരിക്കണം ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നാലേ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എനിക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ കട്ട് ചെയ്യായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പവർ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എൻജിൻ നമ്മൾ ഓടിച്ച് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ചൂടാവും ഇങ്ങനെ എൻജിൻ ഓയിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ലൂബ്രിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എൻജിൻ ഓയിൽ വളരെ തിന്നായി പോകും ഇങ്ങനെ തിന്നായ ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാനും കഴിയില്ല അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂട്ടി വരുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കട്ടി കൂടുകയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ലൂബ്രിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം അതായത് കട്ടി കുറവായിരിക്കണം ഇനി എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കൂടി വരണം അതായത് കട്ടി കൂടി വരണം ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻജിനിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിനെ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടി അൻപതിലെത്തും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിന് ഈ ഒരു കഴിവ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇമ്പ്രൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ അഡിറ്റീവ് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഓയിലുകളുടെ ഗ്രേഡാണ് അതായത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേഡും ഒരു വിസ്കോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിസ്കോസിറ്റിയും സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിംഗിൾ ഗ്രേഡ് ഓയിലുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം ഓയിലുകൾ സിംഗിൾ ഗ്രേഡ് ഓയിലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ചില ഗാർഡനിങ് എക്യുപ്മെൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്ററുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ സാധാരണ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഓയിലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫൈവ് ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു എന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് എൻജിൻ ഓയിൽ വളരെ തണുത്ത ക്ലൈമറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓയിലാണ് കാരണം തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടി കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തണുത്ത സമയത്ത് വിസ്കോസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഓയിലുകളാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓയിൽ ഈ ഒരു എൻജിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ടൂ ടി ഓയിൽ എന്താണ് ഫോർ ടി ഓയിൽ എന്നുള്ളത് പറയാം ടൂ ടി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓയിലാണ് ഫോർ ടി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലാണ് അതത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ഏത് ഓയിലാണ് നിങ്ങളുടെ എൻജിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംശയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് എൻജിൻ വണ്ടിയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ ഏത് എൻജിൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏത് ഗ്രേഡ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഓയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ സമയവും ഓയിൽ മാറുമ്പോഴും ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ കൂടെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഏത് ടൈപ്പ് എൻജിൻ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഗ്രേഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്